。嗨，大家好，我是越南强尼。哎，你们看到我身后了没有？今天强尼呢又要做越南路边系列啦。今天呢，我就是想要来路边减法，而且这次的超特别，我没有这么的 local 过，就是说它是直接坐在面对马路这样子，然后呢，你完全没有办法看自己会被剪成什么样子，你是直到剪完之后你才会发现啊，原来它帮我剪成这个样子，所以呢，有一点挑战，而且刺激哦。那我们就事不宜迟，马上开始今天的路边剪法活动哦 ，Let's go！ 因为拍摄会打扰人家嘛，所以要先买一些冰饮贿赂一下、啊。<笑>要开始了，第一次这么 local 的体验呢，完全在路边呐、啊。然后呢，没有镜子，所以等一下会剪成怎样？哇，真的，嗯，怎样？而且我也完全没跟他说我要剪什么发型，我只说按照现在的发型稍微剪短，所以呢，我们就相信路边理发师的那个能力哟、哦。哎，如果你放宽心情啊，不要太担心的话呢，你还可以坐在路边看看路边的景色，其实哎蛮去偶的哦。哎，我自己让自己心情比较平缓一下，因为我完全没有说我要剪什么样子，到底最后的成果会如何呢？你们帮我边看影片，然后边提醒我，惊讶一下。哎，大家不要看这样子哦！你以为路边剪法是要收钱的吗？他们是免费的哦。他们每天下午三点到五点半是做义剪，那同时呢，也可以增进他们自己的那个理发的那个手艺。那他们自己本身呢，也有那个店面啦、啊，所以呢，他们每天这样子，然后来路边帮忙剪发，然后做一些慈善。我觉得真的是很感动，所以呢，特别来帮忙宣扬一下啦。那大家如果在路边看到他们啦、啊，或许可以买一点凉水给他们做一点支持哦。像强尼刚刚也有买啦。那我们继续看下去吧。我现在不知道他已经剪成什么样子了，我有点小紧张，因为他刚刚说他要练他的手艺。对，那我就让他练 ，OK。哎、欸，那我其实很好奇哦，因为我是越南强尼啊，我就想要帮大家体验越南各种东西嘛，然后都往我自己身上试。但如果这种体验，各位观众你们敢吗？我也是很好奇哦。然后呢，你们也可以告诉我还有什么更新奇的体验，然后呢可以介绍给我，然后呢我就去体验给大家看看，然后帮你们就是抛砖引玉，然后呢告诉你们一些感想啦。如果你们觉得 OK， 你们自己也可以再去体验呐。哎，现在换他们的前辈哦，那就是他好像是在教育他们的后进们，这样子好像美败，就是说大家也可以当场就是修正啊，然后呢精进他们的技术哦，马上技术指导。那现在还在减法吗？那我也顺便就是，呃，有点紧张，怀着紧张的心情，然后跟大家讲一些就是说明，就是说他这个路边减法其实不是只有在我现在在胡志明市嘛，他好像河内啊，其实到处都有。那也有这种路边减法很便宜的，那也有像这种甚至不收费的，所以你到处走一走。然后呢，你就可以尝试看看，挑战看看，这也是一个另类的活动啊。我看过有的都有镜子啊，今天呢就是完全没有镜子，所以呢，真的不知道等下会剪成怎样啊。我这么啰嗦，因为呢我有点紧张，就是说到底会剪成什么样子呢？来了来了，要动我最关键的刘海了。
成败就在这一刻了。你也知道，强尼呢就是喜欢看跑看兵呢，就是一定要有刘海。如果刘海剪坏了，那真的我会。难过一阵子哦，大家会看到我有一阵子会顶着很奇怪的发型跟大家见面哦，超紧张的。如果你们来体验呢、啊，其实坐在路边这个，可能一开始会有点紧张嘛，想说会不会被车撞。不过呢，这种活动其实，在越南人算是一个日常行为啦，所以呢，他们看到这个也会有一点距离，也知道这边在做什么，所以自然车子也就不会撞到你，真的是比较不用担心啦。不过比较担心的呢，可能是那个空屋的问题这样子，因为越南的车呢，就是那个。真的蛮多的，所以你在路边，你可能像我最近就有鼻窦炎发作啦，所以呢，那个空污的问题，你自己看要不要戴口罩来再剪啊，这样子。哎，这样感觉已经快要结束了。哎，其实也不过十多分钟而已，蛮快的。那是不是要准备迎接我的头发了呢？到底剪怎么样子？等一下我来偷偷看一下好了。它应该是剪好了，那我就用那个手机来看一下成果了，到底剪得好不好？不过呢，感觉刘海应该是还在啦，来看一下。哦，可以，没有出大错，所以呢，这样子，哎、欸，技术不错哦。那我等一下自己用法蜡抓一抓，应该是蛮好看的、哦。所以今天的挑战算是大成功吧。那今天就是越南的路边剪法大挑战哦。哎、欸，其实我现在呢，就是还被我的那个刘海挡住我的视线了，还没有往旁边拨啦。等一下整理一下呢，应该就会回到我原本帅气的原貌。这样子剪下来呢，我觉得技术是不错，就如同刚刚强尼所说的，他们这个呢是路边一剪啊，每天的下午啊，或者是其实各个地方的时段都不一样，大家都可以去问问，或者是去支持哦。那今天的影片就到此结束，如果你喜欢的话呢，就记得按赞、订阅、分享，大家拜拜，谢谢他。